एट चैप्टर पॉलिनोम में ब्रेन टीचर के सेकेंड क्वेश्चन को करेंगे आज डिवाइड करना है हमें इसका फर्स्ट पार्ट है माइनस थर्टी नाइन एक्स की पावर फोर बाय अंडर रूट थर्टीन एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी नाइन एक्स की पावर फोर डिवाइड में हमने इसको लिखा अंडर रूट थर्टीन एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हमको कांस्टेंट हम से डिवाइड करते हैं और ये वेरिएबल्स जो थे इनको एक साथ डिवाइड करते हैं माइनस थर्टी नाइन को हम लिख सकते हैं थर्टी थ्री या थर्टी नाइन और एक्स की पावर फोर क्योंकि ये दोनों आपस में डिवाइड में है तो डिवाइड का रूल हमें मालूम है डिवीजन में पावर माइनस हो जाती है पैसे में इसलिए नीचे अंडर रूट थर्टीन इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं माइनस थर्टीन को हम लिख सकते हैं रूट थर्टीन मल्टीप्लाई रूट थर्टीन अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर अगर रूट रूट में दो नंबर की और स्क्वायर तो उसका स्क्वायर हो जाएगा दो सेम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है अंडर रूट रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा ए यानी कि हमने थर्टीन को क्या लिख दिया अंडर रूट थर्टीन अंडर रूट थर्टीन ए से हमने इसको अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए बना दिए थर्टीन को थ्री एज इट इज है एक्स की पावर यहाँ बचेगी एक्स फोर माइनस टू टू और नीचे अंडर रूट थर्टीन तो अंडर रूट थर्टीन से अंडर रूट थर्टीन कैंसिल हो जाएगा हमारे पास ये टर्म्स बची माइनस रूट थर्टीन थ्री एक्स स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट जो विदाउट रूट है वो नंबर हमने पहले लिखा माइनस लगा दिया अंडर रूट थर्टीन और एक्स स्क्वायर ये हमारा आंसर आया स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट अंडर रूट में 125 ट्वेंटी फाइव पाई स्क्वायर बाय फाइव बाई स्क्वायर हमने लिखा 125 ट्वेंटी फाइव अंडर रूट अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन फाइव बाई स्क्वायर अंडर रूट वन ट्वेंटी फाइव के हम फैक्टर कर सकते हैं प्राइम फैक्टर करें तो हम इसे लिख सकते हैं फाइव की पावर थ्री या फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव अब क्योंकि ये अंडर रूट में है तो हमने इसे अंडर रूट में लिखा थ्री बार मल्टीप्लाई कर दिया वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम पावर है तो सेम पावर मीन्स टू माइनस टू फाइव की पावर जीरो आ जाएगी अपॉन में है फाइव जिसका पेयर बन जाता है अंडर रूट के अंदर वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है तो ये फाइव बाहर आ गया अंडर रूट में सिर्फ ए की फाइव बचा और वाई की पावर जीरो मीन्स वन किसी भी चीज की पावर जीरो होती है वो वन के इक्वल होता है वाई की पावर जीरो इज इक्वल टू वन और अपॉन में आया फाइव तो फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा यहाँ बचेगा केवल अंडर रूट फाइव थर्ड पार्ट देखते हैं 49 नाइन पी क्यूब बाय माइनस सेवन अंडर रूट सेवन पी स्क्वायर फोर्टी नाइन पी क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस सेवन अंडर रूट सेवन पी स्क्वायर फोर्टी नाइन को हमने लिखा सेवन मल्टीप्लाई सेवन पी स्क्वायर पी पी क्यूब में से पी पावर जो है सेम है ए सेम है पावर हमने माइनस कर दी थ्री माइनस टू डिविजन है तो पावर माइनस हो गई यह यहाँ एक सेवन से एक सेवन कैंसिल हो जाएगा अब सेवन और अंडर रूट सेवन मीन सेवन को हमने लिखा अंडर रूट सेवन मल्टीप्लाई अंडर रूट सेवन पी की पावर वन बची और नीचे अंडर रूट सेवन माइनस में तो ये आया रूट सेवन से रूट सेवन कैंसिल हो जाएगा नीचे डिनोमीटर में माइनस जो होता है वो ऊपर चला जाता है तो माइनस अंडर रूट सेवन पी फोर्थ पार्ट देखते हैं फोर्टीन जेड की पावर सिक्स इज डिवाइडेड बाय 
14 upon 3 z cube. तो 14 z की पावर 6 को हमें डिवाइड करना है 14 upon 3 z cube. तो हम इसे क्योंकि डिविजर जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो हमने इसको ऐसे लिख लिया पहले इस तरह से शो कर दिया अब हमें मालूम है जो डिवीजन होता है तो डिवीजन का साइन हम मल्टीप्लाई में कर देते हैं हमें फ्रैक्शन वाले डिवीजन मालूम है और उसके बाद जो फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है 14z3 हो जाएगा 3 14z3 इस तरह से 14 और 14 कैंसिल हो जाएंगे यहां बचेगा 3 और z की पावर बचेगी क्योंकि दोनों z में आपस में डिवीजन है तो 6 3 3 फिफ्थ पार्ट 6x³ 4x² plus 8x by 2 upon 3x <coughs> इस टर्म को हम डिवाइड करेंगे पहले हमने करा 6x³ को डिवाइड 2 upon 3 से 2 upon 3x से फिर minus 4x² divided by 2 by 3x plus 8x divided by 2 by 3x अब आप देखेंगे 6x3 multiply 3 upon 2x upon में चला जाएगा इसका रहे इस fraction का हम reciprocal कर देंगे minus 4x square multiply 3 upon 2x plus 8x multiply 3 upon 2x अब यहाँ पे हम solve कर सकते हैं 2 3 जा 6 3, 3 जा 9 और x की पावर बची x cube और x की पावर 1 3 minus 1, 2 minus इसे solve करते हैं 2, 2 जा 4 2, 3 जा 6 x square में से x cancel मतलब पावर माइनस करी तो के बाद भाई x plus x x cancel हो जाएगा 2 4 जा 8 और 4 3 जा 12 स्टार्ट करते हैं 6 पार्ट y स्क्वायर minus 5y plus 1 by minus 1 upon 3 y डिविजर है minus 1 upon 3 y इसको सिंपली हम लिख सकते हैं minus 1 multiply by minus y upon 3 डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म को y square divided by minus y upon 3 minus 5y divided by minus y upon 3 plus 1 divided by minus y upon 3 y square multiply इस fraction का reciprocal करा minus अपने ही place पे रहता है यह हो जाएगा 3 upon y minus 5y multiply minus 3 upon y plus 1 multiply minus 3 upon y तो यह आया y square divided by y यानि y बचेगा minus 3 constant हम आगे लिख देते हैं minus से minus cancel हो जाएगा y से y cancel हो गया तो यह आया plus 15 और यहां पे minus 3 upon y लास्ट पर देखते हैं इसका सेवेंथ पार्ट एटीन ए क्यू माइनस ट्वेल्व ए स्क्वायर प्लस नाइन ए डिवाइडेड बाय थ्री ए इस टर्म को डिवाइड करते हैं एटीन ए क्यू डिवाइडेड बाय थ्री ए माइनस ट्वेल्व ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री ए प्लस नाइन ए डिवाइडेड बाय थ्री ए डिविडेंड और डिविजर दोनों में से कोई भी इसमें फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं था इसलिए हमने सीधा डिविजर में लिख दिया 
थ्री सिक्स एटी ए क्यूब माइनस ए ए क्यूब सॉरी ए क्यूब डिवाइडेड बाई ए एक स्क्वायर माइनस थ्री फोर जो ट्वेल्व ए स्क्वायर को ए से डिवाइड किया ओनली ए प्लस ए से कैंसिल नाइन डिवाइडेड बाई थ्री थ्री 